ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚಿತವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೀಟಿಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೋ ಲಭಿಸಿರ್ತೋ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೀಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆ ಇ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಇ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಸಹ ಕೆ ಇ ಎಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆ ಇಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ ಯಾರು ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಫೀಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪಿ ಫೀನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸೀಟ್ ಲಭಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಫೀಯನ್ನು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುವಂತೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಮತ್ತಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತಮೇಲೆ ಫೀನ ಪೇ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾಲನ್ ಹಾಗೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ